Witam. Pokazywałem już jak obrabiać gotową kabinę low poly, wypalać jej teksturę. Teraz na przykładzie tej SP42 pokażę jak zrobić taki model kabiny uproszczonej na podstawie modelu high poly od podstaw. Przy okazji nauczyłem się paru sztuczek, które znacznie upraszczają sam proces generowania kabiny low poly. Po pierwsze, dla lepszego efektu wizualnego musimy usunąć wszystkie lampki włączone. One się nakładają i przy wypalaniu tekstury potem wychodzą bardzo brzydkie efekty. Założymy to. Jak niektóre będą się świecić, to w sumie nic się nie stanie. Chodzi o to, żeby obiekty się nie nakładały. Wszystkie zegary. Ta kabina ma 400 ileś za modeli, jeszcze więcej niż siódemki. Obecnie by coś takiego zostało przyblokowane w testach. Aha. SHP on już gdzieś tam na górze zaznaczyłem, gdzieś trzeba odznaczyć. SHP1, tego nie chcemy. Select. Wywalamy. I czy coś wywaliliśmy za dużo? Tu lampka jest. Dziur nie widać. Więc chyba jest dobrze. Zapisujemy plik. I teraz jedyna rzecz. Nie ma sensu klikać ataczować. Jestem ślepy, nie założyłem guzika attach list. Jeśli zrobię to na 400 paru sam modelach jednocześnie, to niestety max mi się prawdopodobnie wysypie. Więc będę ataczował pojedynczo, znaczy grupami po kilkanaście sam modeli. Opcje tak samo jak wcześniej, match material ID to material, condensate material and ID, stworzy mi to multimateriały, jak najbardziej optymalne się da. Wracam jak zataczuję. Zataczowałem wszystkie elementy do kupy. Jak widać mam już jeden submodel. Co teraz robimy? Resetujemy mu Xforma. Spowoduje to, że ta ramka oznaczająca orientację modelu w przestrzeni, jego lokalny układ współrzędnych, zostanie dostosowana do współrzędnych globalnych. Konwertujemy do poli. Pivot jest w zerze. Resetujemy transforma, skalę, tak w razie czego. I przerzucamy model na nową warstwę. Coś tu zjadłem. O. Nadajemy mu przezroczystość. Alt X. I przystępujemy do modelowania. Jakby zacząć? Może ustawimy sobie widok od tyłu. I zaczniemy od narysowania obrysu kabiny. Na zero, na zero, C2, 
Czy, czy nie ma tu opcji, żeby, żeby je dać planarnie? Chyba nie ma. No trudno. Z gdzieś tutaj. Damy na 84. O, widzicie? Wciskam czwórkę i wraca. Nie chce się zmienić. Damy na 85. I teraz na 4. Dlatego w centymetrach by się niekiedy modelowało trochę wygodniej. O. Jeszcze tutaj po x 47. Też na 47. Jest w miarę równo. Konwertujemy to do poli. Mamy piękną ściankę. Wystawiamy ją na tył. Gdzieś tutaj. No jakoś leży. Teraz jak widać mamy tutaj linię załamania. Tak mało co widać. Tniemy. Odtąd. Dotąd. Była jakaś sztuczka, żeby to wygiąć po linii, ale prawdę mówiąc nie pamiętam jak to się robiło. Czy to się odnosiło do wyginania, czy do czegoś innego. Na pewno jest na to jakiś sposób, ale będziemy musieli się obejść bez niego. Na widoku siatki ustawię sobie kamerę tak, żeby te dwa punkty mi się pokryły możliwie dokładnie. No, jest to problematyczne. Trudno, nie będzie tak. I teraz zaznaczam nie, nie to. z linii punkty. Tak, obrót. Hmm. Jak się nazywa? Pivot Point Center Selection Center To mi ustawi pivot w środku hmm. Screen Musiałem mi to oś obrotu tak jak patrzę, dlatego chciałem mieć te dwa punkty w jednej osi. Odznaczam je. Staram się uzyskać linię równoległą między tym a tym mniej więcej. Gdzieś tu. Nie jest to super. Dokładne, mówię, na pewno jest jakaś metoda, jak to zrobić. Kiedy się znałem, a wyleciała z pamięci i nigdy jej nie stosowałem. Za żadnego mistrza modelowania się nie mam. Wracamy do normalnego widoku. Teraz wypadałoby wykroić okienko. O, mam koncepcję, jak to zrobić w miarę dokładnie. Bo tutaj ono dochodzi prawie do dachu i byłoby ciężko. 
na środek. Do krawędzi. Coś się zdegenerowało. Coś się ostro zdegenerowało. Ukrywamy nasze hypoi, co by nam nie wadziło. Wyświetlamy siatkę. Tej płaszczyzny nie możemy tknąć. Nie, odwraca nam strasznie kamerę, gdyż ten wertex cofniemy. Czasami nie ma co się męczyć. I spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Tu już mam linię podziału od tego punktu. No, gdzie jest krawędź? Do krawędzi. Teraz powinno mieć pocięte. Miałem pocięte? Miałem pocięte. Nie. To jest inia załamania dachu. Ale w sumie możemy ją wykorzystać. Dobra, wykorzystamy ją. Ta nam nie jest potrzebna. Zaznaczamy sobie tego Engona. I przy pomocy narzędzia Insert tworzymy mniejszego Engona w jego środku. Problemy z kontrolą. Coś się psuje. By polygon. Może damy 0,5. Coś tutaj w tym narożniku się psuje. Hmm. Teraz wygląda ok. I usuwamy go. Tej krawędzi mi nie potrzeba chyba. Tego wierzchołka na pewno mi nie potrzeba. Aha, i powstał zbędny trójkącik. Nie, to nie jest zbędny trójkącik. Zrobimy inaczej. Constraint Edge. Dzięki temu ten wierzchołek będzie mi się przesuwał teraz po linii. Się. Nie mogę go przesunąć w górę ani w dół, bo przesuwa się po linii. Przesuniemy go gdzieś tu. I teraz target wejdę do tego. Tu jest OK. No i mamy ładne okienko. Zapisuję. Co jeszcze chcemy zrobić na tej ścianie? Może zanim cokolwiek zacznę robić na tej ścianie, to sobie ją przerzucę na przód. Symetria. Symetria po osi Y. 
nie. Pozdrawiam się, tak. Ustawiamy rzutnie już na środek, odbijamy rzutnie. Chodzi na to, że ta ściana ma trochę inny kształt. Albo model jest krzywy. Gdzieś tu. Nie, wydawało mi się, leży ładnie. Do poli. I mamy już dwie ściany. Teraz tak. Pokryję na chwilę high poli, co by nam nie wadził. Zaznaczamy tą ramkę. Zaznaczamy tą ramkę. Konwertujemy do zaznaczenia krawędzi. Przytrzymujemy Ctrl i klikamy na Edge. Przyłączyło nam na krawędzie. Z Altem odznaczamy te dwie ścianki na środku, których nie chcemy łączyć. Mamy zaznaczone te krawędzie tu na około i te tu na około. Bridge. I powstały nam boki kabiny. Zawsze okno boczne wydawało mi się mniejsze, z jakąś podziałką. Co na pewno musimy zrobić teraz? Wracamy do krojenia. Wykroimy drzwi. Jak z wysokością. Nie mamy tu żadnej linii. Ustawimy w ogóle widok od boku. Drugiego boku. To jest nasza linia drzwi. Tak, to jest nasza linia drzwi. Odtąd dotąd odtąd dotąd przy okazji mogę sobie wyciąć okno boczne tak Widać. Stąd. Gdzieś tu. Gdzieś tu. Nie widzę, co mi się zrobiło. Nie zrobiło się. Tutaj. No. Czy nie chcę ciąć do tej linii? Dobra, coś tu się zrobiło. Posprzątamy. Tak się psuje. Więc musimy posprzątać precyzyjniej. Target weldem. To tu. To tu. Odkrywamy. Z 
coś tu jest dziwnie z kształtem. Aha, punkt załamania jest bardziej u góry. No, ale z tym sobie poradzimy. Dodamy wierzchołek do tej linii. I teraz by się przydało w ogóle wyłączyć backface'a. O! I mamy lepszą widoczność. Bierzemy ten wierzchołek i ustawiamy go gdzieś tu. Ten wierzchołek tu i ten dolny tu. O to mniej więcej chodziło. Układamy okienko tak, żeby się pokrywało możliwie dokładnie. I co nam powstało? Może tu linię, żeby mieć ładniejszą siatkę. Nie używam podziału, więc kłady mnie nie interesują. Okienko na drzwiach wytniemy później. Dobra. Teraz spójrzmy, czy możemy to usunąć, czy coś się zepsuje. Nie, usunęło się bardzo ładnie, więc zapisujemy. Teraz chcemy wyciągnąć drzwi. Z shiftem po x. -ie. Ekstrudem, a nie shiftem. I właściwie my chcemy grupę. No nie, chcemy grupę, tylko chcemy po normalnych tych ścianek. No ale trudno, to się zaraz ustawi. Damy ją na, na... To jest w metrach, to damy na 0,1. Coś się zepsuło. Nie widzę dokładnie, co tu się dzieje przez te ścianki. Sród, grupa. Dobra. I do kod przodu. Teraz chcemy, żeby było to płaskie po x. Nie wiem dlaczego za jednym kliknięciem nie zrobiło całkiem płaskiego od razu. Ale w końcu zadziałało. I wsuwamy 
na miejsce. Teraz będzie trzeba trochę to sprzątać. Mianowicie nie chcemy tej ścianki. Nie chcemy naszej podłogi takiej wielkiej. Chcemy za to ściankę tu, ściankę tu i między tymi dwoma. Efekt taki sam, ale ładniejsza siatka. I tu u góry. Co tu się porobiło w ogóle? Tu powstały jakieś zdegenerowane trójkąty. Znaczy nie zdegenerowane, ale nie uwzględniają tego wierzchołka. Czyli ja chcę na tej linii... Nie, chcę pociągnąć to do góry, tak żeby było tu na płasko i to zszyć. No to róbmy tak. A. Jednak bez... Bo nie tą krawędź wybiera. A to jest pionowo w górę, więc nie musi być. Teraz wybieramy tą krawędź. Ale póki co to sobie od. No nie, nie odsuniemy, żeby widzieć, gdzie to zrobić. Insert vertex tu. Dobrze dało. I vertex. Pierwej sobie usuniemy tą ściankę, bo nie chce nam połączyć. O. I z drugiej strony to samo. Mamy tylko te dwie dziurki do załata załatania. Border, cap. I jakoś trzyma kształt. Zapisujemy. O, tu kawałek okienka jeszcze do wywalenia. Jest dobrze. Tak. Teraz wytniemy okienko na drzwiach. Coś tu jest krzywo. Aha. Okienka po prostu się nie pokrywają. Kabina jest trochę krzywa. No to wycinamy od tych linii, które widzimy. Gdzie by zacząć? Można by to booleanem próbować, ale prawdopodobnie boję się booleanów. Zazwyczaj więcej z nimi problemu niż pożytku, a tu bryła nie jest jakaś strasznie skomplikowana. Moglibyśmy zaznaczyć krawędź tego okienka, stworzyć z niej linię, potem z linii stworzyć taki grania stosów, i grając z osłupem wyciąć bulanem dziurę. O. 
ale tak było szybciej. To, 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 to. I pięknie. Połączymy, zakładam, że to, tą resztę to już automat jakoś ogarnia sobie. Ewentualnie tak. Jak on tu zacznie tworzyć trójkąty, to możemy na przykład odbić i stworzyć trójkąt tutaj, zakrywający tą ściankę. Wszystko teoretycznie powinno być kładami, a przynajmniej Max spróbuje to potem przekształcić do kładów, żeby mu dobrze wyszła triangulacja. Albo możemy od razu szyć trójkątami, ale szkoda życia. Zazwyczaj łatwiej jest poprawić błędy automatu, niż robić wszystko zamiast automatu. Tutaj coś dziwnie wygładza. Aha. No, bo nie mamy kładu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy engon. Już ma zgłupiej przy wygładzaniu widać tutaj jakieś takie linie na tym trójkącie. Bo nie jest to idealnie płaskie. A spróbujemy. Planar. No i nie wiem, czy cokolwiek zrobiło. Chyba nic nie zrobiło. A następny element. Mamy ściany, mamy okna, mamy drzwi. Zostały takie pierdołki jak to. Choć nie wiem, czy jest sens to robić w 3D, ale zróbmy. I do dołu. Nie wiem dokładnie w którym miejscu, zaraz skorygujemy. Może włączymy jednak tego backpace'a. Teraz się przyda. To ma być planar Z. To ma być planar X. I dociągamy tu do krawędzi. Extrude. A na dole to posprzątamy później, bo jeszcze mamy tutaj te koloryferki, czy co to jest. A, jeszcze tu jedno okienko jest, zapomniałem o nim. Uuu, to będzie trzeba je wyciąć na obu stronach. Trochę się wkopałem. Ale najpierw kaloryferki. Ciach. Gdzieś tam na dół. Problem jest taki, że w trybie cięcia nie da się obracać sceny, co bardzo boli. Okej. 
וואו, צריך לשמוע את זה באמת מאיזה דוש. תן, תן. שמו נהיה. אני מבין לדעת שגם מקס מטוטי פרוטסטוי. Stawia nie w tej osi. Dla nich jest to planar Y. Ja sobie planar Z. Według tego gizma, który mi wyświetla. Nie wiem dlaczego uznaję, że to jest Y. A dla tych dwóch? Też uznaję Y. Tajemnicza sprawa. Ja wyświetlamy sobie pozostałe elementy, jak to leży, jakoś leży. Tą krawędź cofamy tu. I tą ściankę wysuwamy do nas. X. Można by to zaokrąglić, ale bez przesady to mam się oboje. Teraz co mi zaznacza właściwie? Tą ściankę usuwamy. Tą ściankę usuwamy. Tworzymy płaszczyznę. Tu tworzymy płaszczyznę. I jeszcze posprzątamy dół. Usuniemy tą. 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 I tą w sumie też. Jedna ścianka, jeszcze tutaj mamy na łączeniu. Jedna ścianka. Druga. Trzecia. Teraz potrzebujemy jeszcze dwa trikąty. Teraz bridge nie chce działać, ale jak klikniemy okienko bridge, to nie wiadomo dlaczego działa. A to już możemy zrobić kapem, bo to jest ostatni trikąt. I mamy ładną siatkę na podłodze. Zostało to nieszczęsne okienko. Zmieniamy od kaloryferka w górę i w dół. Trochę wyżej. Tak tylko nie bardzo widać, co właściwie robię. O, tak. I siedzi ładnie.
x Yes, it are. Teraz takie samo okienko z drugiej strony. Tu nie mam tej linii podziału, trudno. Wytniemy je naprawdę manualnie. Tu, tam i na to. Gdzie je połączyło? Tutaj. Może kiedyś to naprawimy. Zobaczymy, czy będzie sens. X. X. Powinien być Z, ale nie jest Z, więc Y. Tam gdzieś tu. To trochę bardziej na bok. To trochę bardziej do siebie. Wow, a tu w ogóle gdzieś wyrzuciło ten wierzchołek. A bo jak się wyklikałem. I ten też trochę tu. Dobra. Jakoś leży. Tu zrobimy jeszcze trochę linii podziału, żeby przy meszowaniu nie było problemów. Tu jeszcze się o coś prosi. Tak, ta linia musi być, bo tu jest załamanie płaszczyzny. Z przodu zrobimy, jak dodamy sam pulpit. No, jakoś to wygląda. Zapisujemy i myślę, że kontynuować będę w następnej części, bo zjeszcz czuję, że strasznie długo to trwa.